हे हेलो एवरीवन दोस्तों कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ के री एग्जाम की जो फाइनल नोटिफिकेशन आ चुकी है इस नोटिफिकेशन में दोस्तों क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो दोस्तों उन सभी चीज़ों को दोस्तों हम यहाँ पर शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत की भी नहीं है बट जो हमें यहाँ जाननी है दोस्तों उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि सी के री एग्ज़ाम में कौन लोग भाग ले सकते हैं तो सी ने अपने इस नोटिफिकेशन में दोस्तों कहा है कि सी के री एग्ज़ाम जो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक होने वाले हैं 15 सितंबर के बीच में होने वाले हैं उनमें वो लोग भाग ले सकते हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं जो सी द्वारा तैयार किए गए रिजल्ट से कुछ नहीं है जो क्राइटेरिया सी ने बनाया था जो टेबलेशन पॉलिसी अपनाई गई थी उससे जो बच्चे नाखुश हैं जो अन जो सेटिस्फाई नहीं हैं वो सभी बच्चे इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं इसके अलावा दोस्तों वो सभी बच्चे भी इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है नहीं जिनकी किसी भी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और वो उस एक सब्जेक्ट में सी की जो टेबलेशन पॉलिसी थी उसमें उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाए जिससे वो पास हो सकते थे तो किसी एक सब्जेक्ट में जिनके कंपार्टमेंट आई है वो भी इस री एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच होने वाली है दूसरा सवाल था सबसे बड़ा दोस्तों जो मैं जानना है कि किस कौन कौन से सब्जेक्ट को हम एग्ज़ाम दे सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है तो ये जो उन्नीस सब्जेक्ट हैं इन्हीं सब्जेक्ट को आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों सीबीएसई ने कहा था कि जो मेन सब्जेक्ट है केवल उन्हीं का के एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों ठीक वैसा हुआ जैसे मैंने आप सभी को पहले बताया था कि जो मेन सब्जेक्ट हैं उन्हीं का एग्ज़ाम लिया जाएगा इसमें आपकी इंग्लिश है दोस्तों फिजिकल एजुकेशन बिजनेस अकाउंटेंसी केमिस्ट्री पोलिटिकल साइंस बायोलॉजी ठीक है कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स हिंदी वो आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों इन्हीं इन सब्जेक्ट्स के अलावा आप कोई भी री एग्ज़ाम अदर सब्जेक्ट का नहीं दे सकते हैं तो ये आप नोट कर लें दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैंडिडेट्स गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी किसको किसको एग्ज़ाम दिया जाए यानी हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अप्लाई अपीयर इन द एग्जामेशन कौन से कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों वो वो स्टूडेंट्स जो सी द्वारा बनाए गए रिजल्ट से नाखुश हैं सी बी की जो टेबलेशन पॉलिसी उससे नाखुश है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों बट सी ने कहा है कि आपके एग्ज़ाम देने के बाद जो आपके नंबर होंगे वही आपके फाइनल मार्कशीट मानी जाएगी यानी यदि अभी जो आपका रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में यदि आपके एट्टी मार्क्स हैं सेवेंटी मार्क्स हैं अगर आप री एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो इससे कम होता है तो आपको एग्ज़ाम जो अभी लिया जाएगा री एग्ज़ाम के थ्रू वो उसी नंबर को ही आखिरी नंबर माना जाएगा तो दोस्तों यदि आप आप एग्ज़ाम देने में पूरी तरह से तैयार हैं तो ही एग्ज़ाम दीजिएगा नहीं तो एग्ज़ाम ना दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम देने पर हो सकता है कहीं ना कहीं आपके नंबर कट भी सकते हैं तो यदि आपको अपने पर भरोसा और आपकी पूरी तैयारी है क्योंकि पंद्रह दिन में दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी ये मैं भी समझ सकता हूँ दोस्तों मैं भी एक विद्यार्थी हूँ तो इस हिसाब से आपको अपने आप को देखना दोस्तों क्योंकि हम ही सबसे अच्छा अपने आप को समझ सकते हैं कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी आप कितना घंटा पढ़ाई कर सकते हैं किस आधार पर पढ़ाई कर सकते हैं तो अपने आप को समझ कर ही इस कदम को उठाइएगा कि आपको एग्जाम में पार्ट्स लेना है या नहीं लेना है क्लियर हो गया दोस्तों चलिए अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात सी ने कही है कि जो प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं आप सभी को पता है दोस्तों जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं क्लास ट्वेल्थ के उनके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए थे उन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा हुआ था बट उनका एग्ज़ाम सोलह सितम्बर से होने वाला था तो एग्ज़ाम उनका होगा ठीक है तो उसी तरह से होगा यानी उनका कोई एग्जामेशन कैंसिलेशन नहीं है वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट्स प्लेस इन इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्ज़ाम दो हज़ार इक्कीस तो वो भी अपीयर कर सकता है स्टूडेंट जो विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में क्या है कंपार्टमेंट आई है कैंडिडेट्स ऑफ दो हज़ार इक्कीस हु हैव बिन प्लेस अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द टेबुलेशन पॉलिसी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो वो भी बच्चे एग्जाम देंगे दोस्तों उनका ये फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट एग्जाम होगा यानी जिस भी सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आई है तो उस कंपार्टमेंट को आप एग्जाम में तब्दील कर सकते हैं या एग्जाम में अपीयर
इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन सेंटर्स तो दोस्तों सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो देश विदेश के किसी भी जगह में पढ़ सकता है यानी आप ऐसा ना समझे कि आपके जो अगर आप अपेयर कर रहे हैं तो जो आपका एग्जाम वो देश से बाहर जाएगा ऐसा नहीं है यदि आप हिंदुस्तान में हैं दोस्तों तो आपका एग्जाम हिंदुस्तान में ही होगा बट सी ने कह दिया कि ये वेरी करता है कि कोविड नाइन्टीन की कितना प्रोटोकॉल है या कि कोविड नाइन्टीन के ज़्यादा किसी स्टेट में है या जहाँ आप रहते वहाँ कोविड नाइन्टीन ज़्यादा है तो उस आधार पर आपका सेंटर दिया जाएगा नज़दीक दिया जा सकता है आपके स्कूल भी हो सकते हैं या आपको दूसरे स्कूल में भेजा जा सकता है इस डिपेंड ऑन सिचुएशन कि कोविड का सिचुएशन कैसा है क्लियर हो गया दोस्तों तो अभी ये क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोविड की सिचुएशन खराब होती है तो आपका जो जो सेंटर एग्जामिनेशन का वो नज़दीक भी पढ़ सकता है या कहीं और भी पढ़ सकता है इस ठीक है डिपेंड्स ऑन कोविड सिचुएशन अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन uh, की जो इस हमें जरूर जो जानना चाहिए वह है दोस्तों सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर तो दोस्तों सी ने साफ साफ कह दिया है कि यदि आप री एग्जाम में अपेयर होंगे तो आपका दोस्तों वही सिलेबस रहेगा जो इससे पहले था यानी एग्जाम कैंसिल होने से पहले जो सिलेबस था जैसा कि दोस्तों मैंने अपने आपको सभी को पहले बताया था कि वही आपका सिलेबस रहेगा जो पहला था ठीक वैसे सी बी का है कि एग्जाम के कैंसिलेशन होने से जो पहले सिलेबस था वही आपका सिलेबस होगा जो थर्टी यानी तीस जो सिलेबस आपकी कटौती हुई थी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दोबारा से एग्जाम लिए जाएंगे क्लियर अब एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी सी ने कहा है कि आपका एग्जाम के पैटर्न वही होगा दोस्तों जो सी ने 2021 में सी का जो सैंपल पेपर सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है ठीक उसी आधार पर आपके एग्जाम लिए जाएंगे यानी रिटर्न एग्जाम होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है सर इसी तरह प्रकार के एग्जाम लिए जाएंगे बहुत से बच्चे क्वेश्चन में पूछ रहे थे सर कि एग्जाम हार्ड आएंगे दोस्तों एग्जाम हार्ड नहीं आएगा पहले भी कुछ क्वेश्चन हार्ड होते थे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते थे कुछ मध्यम प्रकार के होते थे ठीक वैसे एग्जाम इस बार भी लिया जाएगा बट फर्क ये पड़ता है दोस्तों कि आपकी तैयारी कितनी की आप क्या आप पंद्रह दिन में तैयारी कर सकते हैं यदि आप कर कर सकने में सक्षम है तो आप जरूर एग्जाम दीजिए नो डाउट ठीक है अपने ऊपर भरोसा रखिए पहले बात तो आप उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि जो ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या होगा यानी परीक्षा की समय सीमा क्या होगी जो परीक्षा की समय सीमा क्या है तो वो परीक्षा की समय सीमा की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है 90 मिनट्स वाली नहीं होगी यानी जो पहले होती थी तीन घंटे के एग्जाम वही एग्जाम लिए जाएंगे इस बार भी ठीक है तो तीन घंटे के एग्जाम का टाइम होगा आपका अब बात करते हैं दोस्तों कि रिजल्ट जो का जो प्रिपरेशन है वो कैसे तैयार किया जाएगा यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट का प्रिपरेशन की बात करें तो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कहा, कहा था कि जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो बिल्कुल होने तरीके से तैयार किया जाएगा सी ने कहा ठीक है इसी आधार पर हम रिजल्ट तैयार करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से बच्चों का प्रश्न आ रहा था कि सर जिन बच्चों की इसेंशियल रिपीट है उनके लिए उनको लेकर किसी प्रकार का कुछ नहीं कहा गया तो दोस्तों जिनकी भी इसेंशियल रिपीट है वो भी दोस्तों एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि इसेंशियल रिपीट वालों को क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है ठीक है दोस्तों तो इसके जरूर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अवेलेबिलिटी पोर्टल आप बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो दोस्तों जो फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों सीबीएसई ने कहा है इसके जल्दी से ही इसके लिए अलग पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए सी जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन देगी जैसे ही वेबसाइट तैयार हो जाएगी वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों इसके लिए सी ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सी की वेबसाइट पर चेक करते रहें अब यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई दोस्तों द स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट हैव बीन प्रिपेयर बेस्ड ऑन द टेबलूशन पॉलिसी ऑन टू ट्वेंटी वन एंड प्लेज इन कंपार्टमेंट तो वो भी लोग इसमें रजिस्टर करेंगे यानी इनको रजिस्टर करना पड़ेगा याद रखना जो इसकी कंपार्टमेंट आई है उन्हें खुद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो लोग रजिस्ट्रेशन जो सरकार के रिजल्ट से खुश नहीं है जो सेटिस्फाई नहीं है उन्हें भी इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा खुद जाकर अपने आप रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इसके बाद इसके अलावा दोस्तों ऑटोमेटिकली किसके पास जो अपने आप किसके किसका जो रिजल्ट सॉरी किसका रिजल्ट जो सॉरी किसका एडमिशन स्वयं हो जाएगा उसकी बात करें तो जो बच्चे अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन यानी कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेबलेशन पॉलिसी इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन जिनका जो रिजल्ट दोस्तों तैयार नहीं किया गया है या जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया उनका रजिस्ट्रेशन जो है अपने आप ही हो जाएगा इस एग्जाम के लिए उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी खासकर ध्यान दे दोस्तों वो बच्चे जिनका
तो दोस्तों फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मेरे नंबर कम आए होते और मैं बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा करता तो मैं एग्ज़ाम ज़रूर देता क्योंकि मैं एग्ज़ाम से ज़्यादा नंबर अच्छे प्राप्त कर सकता था बजाय जो सी बी ने हमें प्रदान किए हैं तो अपने ऊपर आप दोस्तों अगर आपको भरोसा है तो आप एग्ज़ाम दें अगर थोड़ा भी दोस्तों अपने ऊपर लेस मात्र भी सके तो एग्ज़ाम में ना अपेयर हो क्योंकि आपको पता है थोड़े समय में तैयारी नहीं की जा सकती अगर रिजल्ट इससे भी खराब आ जाए तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है हालांकि सीबीएसई ने जिस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया है और स्कूलों ने जिस प्रकार से भेदभाव किया है उसके ऊपर सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा है मैंने दोस्तों अभी आपसे पहले ही कहा था अगर आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई भी स्टैंड लेने वाला नहीं है तो सबसे पहले तो खुद अपने लिए खड़े हुई तभी कोई दूसरा आपकी मदद करेगा किसी के बोलने से और किसी की सहायता मांगने से कोई सहायता नहीं करने वाला आपसे क्योंकि इस प्रकार के अगर हम सोसाइटी की बात करें तो दोस्तों सारी सोसाइटी मतलब ही है सभी अपने मतलब के लिए तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और जो भी आपके साथ भेदभाव हुआ है उसके लिए खुद लड़िए और साथ में एकता बनाइए तभी ये काम हो पाएगा नहीं तो दोस्तों आपको पता है कि जहाँ जनसंख्या कम होती है उसके कोई नहीं सुनता है आप क्लास ट्वेल्थ के जो प्राइवेट कैंडिडेट्स उसके बारे में जान ही चुके हैं तो दोस्तों बस यही कहना था ये पूरी तरीके से शोर्ट्स नोटिफिकेशन है दोस्तों जो मैंने आपको समझा दिया है क्लियर हो गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें यदि आप हमारे चैनल पर रहें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो से रिलेटेड इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड दोस्तों कोई भी क्वारी हो तो आ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए उस सभी का उत्तर दोस्तों दिया जाएगा अभी दोस्तों मैं लाइव नहीं आ सकता क्योंकि मेरा जो लाइव का ऑप्शन है वो ओपन नहीं हुआ जिस दिन दोस्तों जैसे ही लाइव का ऑप्शन क्लियर हो जाता है दोस्तों मैं आप सभी से लाइव मुखातिब हूँ जो भी आपके सवाल होंगे आप जरूर पूछिएगा बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद